In diesem Video zeige ich dir, wie das Vivid Money Prime Giro Konto in unserem Test abgeschnitten hat. Zuerst stelle ich dir das Konto kurz vor, danach gehe ich auf die wichtigsten Eigenschaften ein und als nächstes geht es darum, was das Konto kostet. Außerdem erkläre ich dir, was du über die Schufa bei dem Konto wissen solltest. Zum Schluss fasse ich die Vorteile und Nachteile zusammen und danach komme ich zu unserem Testergebnis. Viel Spaß beim Video! Hallo, ich bin Reza von Encom und im heutigen Video geht es um die Frage, hat uns das Vivid Money Girokonto überzeugt? Beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung. Das Girokonto wird von Vivid Money aus Berlin angeboten. Um Konten anbieten zu dürfen, nutzt Vivid Money die Banklizenz der Solaris Bank. Und wie das bei einer Neobank zu erwarten ist, wird das Konto nur über die Banking App verwaltet. Das Konto steht grundsätzlich allen Personengruppen offen, also sowohl Personen mit oder ohne regelmäßigen Einkommen, Selbstständigen und auch Freiberuflern. Und auch eine negative Schufa ist kein Hindernis. Ob aber eine Kontoeröffnung eine gute Idee ist, werden wir jetzt klären. Schauen wir uns zuerst die Karten an. Standardmäßig wird das Konto mit einer kostenlosen Visa-Debitkarte eröffnet, die du im Übrigen auch als Metallkarte bestellen kannst. Eine Girocard wird nicht angeboten, auch nicht gegen Gebühren. Und das gleiche gilt für eine echte Kreditkarte, die auch nicht angeboten wird. Aber eigentlich sollte eine Visa-Debitkarte für die meisten Personen völlig ausreichen. Wenn du aber in einer Region lebst, in der Visa-Karten nur eingeschränkt akzeptiert werden, dann ist das Konto nicht die richtige Wahl für dich. Und das gleiche gilt natürlich, falls du eine echte Kreditkarte brauchst. Jetzt schauen wir uns an, mit welchen Gebühren du beim Karteneinsatz mit der Visa-Debitkarte rechnen musst. Innerhalb der Eurozone kannst du kostenlos mit der Karte bezahlen. Aber für Zahlungen außerhalb der Eurozone wird ein Währungsumrechnungsentgelt zwischen 0,5 bis 1% berechnet. Damit ist das Konto weniger geeignet für Personen, die sich häufig außerhalb der Eurozone aufhalten. Und erst recht nicht für Klobetrotterinnen und Klobetrotter. Wenn das auch auf dich zutrifft, dann solltest du dich eher für ein anderes Girokonto entscheiden. Zum Beispiel für das Girokonto von der DKB. Dieses Konto haben wir auch getestet. Den Link zu dem Test findest du in der Beschreibung. Für Bargeldabhebungen an Geldautomaten gelten die folgenden Bedingungen. Du kannst weltweit kostenlos an allen Geldautomaten mit Visazeichen pro Monat 1000 Euro abheben. Dabei musst du beachten, dass du mindestens 50 Euro abheben musst. Solltest du weniger als 50 Euro abheben oder dein monatliches Limit überschreiten, musst du zusätzliche Gebühren bezahlen. In diesem Zusammenhang ist uns aber sehr negativ aufgefallen, dass die Gebühren höher sind als bei allen anderen Konten, die wir uns bisher angesehen haben. Tatsächlich wird eine Gebühr von 3% vom Abhebungsbetrag verlangt und mindestens 1 Euro. Wenn du also häufig Bargeld abhebst, entscheide dich lieber für ein anderes Konto. Bargeldeinzahlungen sind über Viacash möglich, was wir erstmal positiv hervorheben möchten, denn häufig werden Einzahlungen von Neobanken nicht angeboten, aber sie sind mit Kosten verbunden. Für Bargeldeinzahlungen wird eine Gebühr von 2,5% vom Betrag berechnet und diese liegt im Vergleich am oberen Ende der Preisspanne. Falls du einen Dispo haben möchtest, musst du diesen über Vivid Now extra beantragen denn das Konto wird standardmäßig ohne Rahmenkredit eröffnet. Im Übrigen ist das auch einer der Gründe, weshalb das Konto so vielen Personengruppen offen steht. Da ein Dispo-Kredit nur optional ist, ist die Kreditwürdigkeit für die Kontoeröffnung nicht relevant. Und wie sieht es mit dem Zins aus? Mit aktuell 12% ist der auffällig höher als bei vielen anderen Konten, die wir getestet haben. Nimmst du dein Dispo also häufig in Anspruch, dann ist das Konto eher uninteressant für dich. Die vermeintlich größte Stärke von Vivid Money ist die Banking-App, die mit einem intuitiven Design und einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit überzeugen kann. Das wird auch von den Bewertungen in den App-Stores bestätigt. Wichtig bei der Kontoverwaltung über das Smartphone sind außerdem die mobilen Zahlungssysteme Google und Apple Pay. Beide Systeme werden unterstützt. Alles andere hätte uns auch sehr überrascht. Für eine neue Kontoeröffnung bekommst du von Vivid Money leider keine Willkommensprämie. Anders sieht es bei den Cashbacks aus. Nach unseren Beobachtungen bietet keine andere Bank ihren Kontoinhaberinnen und Kontoinhabern ein so umfangreiches Cashback-Programm. So bekommst du standardmäßig für alle Kartenzahlungen Cashback. Außerdem gibt es sogenannte Superdeals und weitere Cashbacks für Nicht-Euro-Einkäufe. Die spannende Frage ist aber, lohnt sich das überhaupt? 
Denn für das Konto wird eine monatliche Kontoführungsgebühr von 9,90 Euro verlangt, die du zuerst einmal reinholen musst, bevor für dich etwas übrig bleibt. Gehen wir zum Beispiel von dem Standard-Cashback von 1,5% für Eurozahlungen aus, dann müsstest du monatlich mindestens 650 Euro mit der Karte bezahlen, um überhaupt die laufenden Gebühren reinzuholen. Und im Übrigen möchten wir hervorheben, dass die Cashbacks nicht einfach ausbezahlt werden, sondern die sogenannten Rewards werden in dein Stock Rewards Pocket eingezahlt. Dort kannst du das Geld dann in Bruchteile von Aktien oder ETFs investieren. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben den Eindruck, dass das Cashback-Programm etwas zu sehr beworben wird. Und unserer Ansicht nach sollte unbedingt stärker darauf hingewiesen werden, wie die Cashbacks letztendlich angelegt werden. Insgesamt wirkt das alles sehr intransparent auf uns. Daher würden wir das Cashback-Programm nur als nette Ergänzung bewerten, um Privatpersonen an das Thema Geldanlage heranzuführen. Okay, du kennst jetzt die wichtigsten Eigenschaften und kannst auch das Cashback-Programm besser einschätzen. Schauen wir uns jetzt die Kosten an. Wie bereits erwähnt, berechnet Vivid Money eine monatliche Kontoführungsgebühr von 9,90 Euro und diese wird ab dem zweiten Monat fällig. Alternativ wird eine Basic-Variante angeboten, die aber so viele Einschränkungen hat, dass sie eigentlich gar keinen Sinn macht. Uns gefällt daher weniger, dass Vivid Money offen und wie wir finden sehr aggressiv mit einem kostenlosen Konto wirbt. Denn nach unserer Meinung handelt es sich ohne Zweifel um ein Konto, das dem Premium-Segment zugeordnet werden muss. Nicht nur vom Namen, sondern auch von den Kosten. Die Werbung hingegen vermittelt einen ganz anderen Eindruck. Unserer Meinung nach ist das irreführend und wir würden uns wünschen, dass die Bank ihr Angebot ehrlicher positioniert. Bevor wir zu den Vorteilen und Nachteilen kommen, noch ein kurzer Hinweis zur Schufa. Wie bei den meisten Neobanken spielen die gespeicherten Merkmale in der Schufa bei der Kontoeröffnung keine Rolle. Der Grund dafür ist, dass das Konto standardmäßig ohne Dispo und ohne echte Kreditkarte angeboten wird. Daher ist das Konto eine Option für Personen, die aufgrund negativer Schufa-Einträge bei klassischen Banken abgelehnt werden. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen und Nachteilen und danach zu unserem Testergebnis. Die Vorteile sind Eine kostenlose Visa-Debitkarte ist standardmäßig dabei, kostenlos bezahlen in der Eurozone, weltweit monatlich kostenlos Bargeld bis 1000 Euro abheben, eine hervorragende Banking-App, Google und Apple Pay werden unterstützt und eine Kontoeröffnung ist ohne Schufa möglich. Und die Nachteile sind vergleichsweise hohe Kontoführungsgebühren, Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone sind gebührenpflichtig, sehr hohe Gebühren für Bargeldabhebungen, die über dem monatlichen Limit von 1000 Euro liegen, Bargeldeinzahlungen sind ausnahmslos kostenpflichtig, der Dispo-Kredit ist vergleichsweise teuer und das Cashback-Programm ist komplex. Wie du siehst, haben wir etwa eine Pattsituation bei den Vorteilen und Nachteilen. Und trotzdem würden wir das Konto nicht empfehlen. Denn unserer Meinung nach ist das Girokonto zu teuer. Nur zum Vergleich. Für den gleichen Preis gibt es bei der Commerzbank die Premium-Version mit einem sehr umfangreichen Servicepaket. Und wie wir gezeigt haben, lassen sich die Gebühren auch nur teilweise über das Cashback-Programm wieder reinholen. Okay, welche Alternativen gibt es? Wenn die Schufa kein Thema ist, würden wir das Girokonto von der Comdirect und der ING empfehlen. Beide Konten sind wesentlich günstiger und bieten auch eine hervorragende Banking-App. Und falls die Schufa ein Thema ist, schau dir die Konten von Bank und Tomorrow an. Alle genannten Konten haben wir auch getestet. Du findest die Links zu den Tests in der Beschreibung. Falls dir dieses Video gefallen hat, abonniere jetzt unseren YouTube-Channel. Klick einfach auf Abonnieren unter diesem Video. Und solltest du noch Fragen oder Anmerkungen haben, oder du möchtest uns deine Meinung mitteilen, dann schreib jetzt einen Kommentar.